Buenas tardes, solo en la Comunidad de Madrid durante la tarde, temperaturas en cambios máxima de 13 grados en la capital. Al final del día volverán a aparecer las nubes bajas y las nieblas. Mañana jueves por la mañana con nubes bajas y también con brumas y nieblas, especialmente en los valles del sur de la comunidad. Nieblas que se disiparán a lo largo de la mañana. A partir del mediodía lucirá el sol con cielo poco nuboso despejado. El jueves subirán las temperaturas y se alcanzarán los 15 grados en Madrid, Aranjuez y Getafe. 16 en Móstoles y Navarra. Cerrada y 17 en Alcalá de Henares y Collado Villalba. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayú, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. Y como cada miércoles comenzamos esta sección, esta parte de nuestro programa hablando del informe que se publicó ayer sobre la tasa de contagios en la Comunidad de Madrid en los últimos siete días. Los diez municipios de referencia en el norte de Madrid han tenido una explosión de contagios COVID en los últimos siete días, siguiendo por otro lado la tendencia general en el país. Nueve de ellos tienen tasa por encima de 1.390 casos por cada 100.000 habitantes, que por cierto es la media del país, de nuestro país, a 27 de diciembre. Y también hay que decir que la mayor parte de los municipios duplican la tasa que tenían hace tan solo siete días. El mayor aumento se produce en Manzana, es el Real, donde la tasa se sitúa en 2.159, con un aumento de 1.443 puntos con respecto a la semana anterior. La segunda tasa más alta de la zona se produce en Algete, 1.955, y un aumento de 1.217 puntos. La tercera tasa de incidencia más abultada está en Tres Cantos, en 1.900. 114 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone una subida de 1.142 puntos y también destacar la cuarta tasa de incidencia más alta de la zona que está en el Boalo, Cerceda y Matelpino, que llega a 1.866 casos. La diferencia, el aumento, es de 1.135. También, por otro lado, hay que destacar que la menor tasa de incidencia de esta zona se produce en Miraflores de la Sierra, con 1.147 casos por cada 100.000 habitantes y en Soto del Real, con 1.391. Por cierto, que tienen un informe completo eh, sobre los datos de cada uno de los 10 municipios de referencia en el norte de Madrid en nuestra página web en www.madrinorte24horas.com Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu, visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com altos, estos datos altos de contagios en la zona norte de Madrid ya están teniendo consecuencias, por ejemplo Manzanar es el Real, canceló ayer todos los eventos de Navidad por ese incremento de contagios, lo hizo el anuncio a final de la tarde el ayuntamiento suspendió por ejemplo la San Silvestre que estaba previsto realizar el 31 de diciembre la obra teatral Yo Soy Ratón y también las excursiones programadas por la Casa de la Juventud también atención la cabalgata de Reyes que tendría lugar el 5 de de enero. El, el argumento que expone el consistorio es esa tasa alta de incidencia acumulada que a fecha 28 de diciembre está en 2.159 casos por cada 100.000 habitantes. El alcalde de Manzanar es el Real, es José Luis Labrador Bioque. Una cifra bastante preocupante, como digo, y, y bueno, pues estamos hablando de que 129 personas, 129 personas en la última semana se han contagiado en nuestro municipio. Eh, viendo esta situación y que cada vez eh, va a más, pues eh, desde el ayuntamiento hemos decidido suspender todas las actividades municipales, sobre todo aquellas que, bueno, pues que concentren gran número de personas y que puedan suponer un riesgo para la, para la población. Estamos hablando de la San Silvestre, actividades culturales, actividades deportivas, la cabalgata de Reyes. Sobre, esta última, eh, sobre este último acto de la Navidad, que es la cabalgata de Reyes, el Ayuntamiento señala que está viendo posibilidades seguras para que niños y niñas puedan ver a los Reyes Magos de Oriente. Estaríamos buscando en estos momentos eh, alternativas seguras para que los niños y niñas no se queden sin sus regalos estas Navidades, como pasó el año pasado, y por tanto, bueno, 
pues eh, iremos informando de, de las alternativas que, que vayamos encontrando. Por otro lado, el consistorio también ha señalado que, puesto que se eh, cancelan las actividades previstas, se va a ir devolviendo el dinero de las inscripciones, por ejemplo, a los participantes de la San Silvestre y también el resto de eventos que hubieran pagado los ciudadanos entradas para poder verlas. Se irá informando a través de la página web de esa devolución eh, del dinero que fueran de las actividades de pago. Y otro municipio norteño también ha cancelado actividades relacionadas con la Navidad. Se trata de Guadalís de la Sierra, que ha cancelado de la fiesta de Nochevieja Noche por el índice de contagios. Exactamente una fiesta que iba a tener lugar en el Polideportivo Municipal Luis García Berlanga en la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero. La razón son la cifra de contagios que ayer eran calificadas por el consistorio como graves. 1.475 casos por cada 100.000 habitantes. Eh, según el último último informe, bueno, pues les ha impulsado a tomar esta decisión, aunque también es verdad que el alcalde de Guadalix de la Sierra, Borja Álvarez, comentaba eh, la semana pasada, justamente el 22 de diciembre, que una comisión municipal iba a decidir en esta semana si había que eh, cancelar, suspender alguna actividad de acuerdo a la tasa de incidencia, al nivel de contagios que hubiera en el municipio. Finalmente se tomó esta decisión, que fue además anunciada ayer por la tarde, a última hora, a través de la página web. En cuanto a la gente que tuviera entradas, que hubiera comprado entradas para esta fiesta de Nochevieja, la empresa que organizaba este evento va a comenzar a devolver el importe de las entradas este 29 de diciembre y, por otro lado, las entradas compradas a través de Internet tendrán una devolución automática del importe a partir de este miércoles, así lo ha señalado el propio consistorio. No solamente se suspende esta fiesta de fin de año, sino también el musical Reyes Magos, previsto para el jueves 30 de diciembre. De este tema vamos a hablar con la concejal de eh, Guadalís de la Sierra, Cristina Herranz, en la segunda hora de este programa. Seguimos con más información donde no tienen previsto suspender actividades relacionadas con la Navidad es en San Sebastián de los Reyes. Saben que el 31 de diciembre celebra su San Silvestre y lo van a hacer con todas las medidas de seguridad y sanitarias, eso sí, con un límite de 400, perdón, de 350 participantes y además destaca el ayuntamiento que con medidas de seguridad y sanitarias que establece la normativa para este tipo de eventos. Así lo ha destacado el consistorio esta mañana habla el concejal de deportes Ángel Buenache, que por cierto ha recordado que esta carrera solidaria, las inscripciones se van a dedicar a la causa Corre por Ales, que es un vecino de 5 años de la localidad que sufre una parálisis cerebral infantil tipo tetraparésica espástica. Vamos a escuchar a Ángel Buenache. Pedirá el año con la ya tradicional San Silvestre una carrera solidaria eh, que correrá por el pequeño Ales cumpliendo con toda la normativa vigente sanitaria y que albergará un número reducido de participantes porque eh, desgraciadamente no puede ser de otra manera para hacerla segura y que será sin duda alguna el final de este año que esperemos que sea el comienzo de un año absolutamente esperanzador. Esta carrera San Silvestre está organizada por el Club de Corredores que por cierto todavía tiene abiertas las inscripciones hasta mañana 30 de diciembre para poder participar en esta carrera. Eh, se pueden, si están interesados, participar en la página web sanselvestre.com. Y también el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha hablado ya de las carrozas de la cabalgata de San Sebastián de los Reyes que van a poder visitarse con antelación en el recinto ferial de la Marina. Va a ser el próximo día 2, 3 y 4 de enero en la carpa municipal ubicada en el recinto ferial de la, de la Marina. La actividad consiste en un recorrido gratuito que se puede hacer eh, para disfrutar de esas 15 carrozas principales que desfilarán por las calles del municipio y así ver un poco más en detalle eh, las características de las mismas. Este eh, paseo, este el recorrido gratuito precederá a la cabalgata que tendrá lugar el próximo día 5 de enero y que partirá a las 5 de la tarde desde la, desde la calle María Moliner. Eh, por cierto, una cabalgata que acabará en la Plaza de la Constitución. Además, recuerda el consistorio que esta cabalgata de Reyes Magos del 5 de enero puede ser seguida por los ciudadanos que no deseen acercarse a, a la misma a través de una retransmisión en directo que se va a hacer a través de streaming en, el, en la televisión municipal que es Canal Norte. 
Y en Alcobendas el Ayuntamiento señala que en Navidad el teatro es un gran regalo. El consistorio invita a regalar entradas para ocho espectáculos que van a tener lugar en las próximas semanas y en los que la música cobra un protagonismo casi absoluto. Por ejemplo, la primera cita es el domingo 2 de enero con el tradicional concierto de Año Nuevo que ofrece la Orquesta de la Comunidad de Madrid. El martes 4 tenemos Magia Moderna con The One Show, un espectáculo para todos los públicos a cargo del mago James Garibo. El viernes 14 de enero llega Alcobendas, el famoso grupo israelí Mayumana, con la eh, obra, con el espectáculo Currents, que llenará el teatro de ritmo, de danza, de percusión y también de luces. El sábado 15 le toca el turno a Bin Mertens, un genio del piano y de la composición, que va a ofrecer un concierto que fue suspendido en diciembre y que se titula Inescapable Tour. Y el domingo 16, por último, será la compañía granadina Pata Teatro, la que se suba a escena para mostrar su trabajo debajo del tejado. Y por cierto, también el Ayuntamiento de Alcobendas ha hablado de su intervención en enero en el Festival Inverfest, en el que por cierto va a participar eh, Zenet, el popular eh, cantautor, que en esta ocasión, el 21 de enero, a las 8 de la tarde, pues va a ofrecer un espectáculo en el que nada eh, a través del jazz y otros ritmos musicales. Eh, otras citas de Inverfest Festival en Alcobendas serán el 22 de enero con Delfina Chef y el 23 de enero con Petit Pop. Cambiamos de municipio, nos acercamos ahora a Tres Cantos, donde ya tenemos ganadores del concurso de decoración navideña de balcones, de ventanas y de fachadas. Felicitaciones, por ejemplo, a Francisco Javier García Gutiérrez, que ha ganado el premio a la mejor iluminación de ventana, balcón o fachada. A María Teresa Morato, que ha ganado el premio a la mejor iluminación de chalet. Y, por último, a los propietarios, a la comunidad de propietarios Ciudad Jardín, que ha conseguido el premio a la mejor iluminación colectiva de comunidad de propietarios. Están en el sector América y fíjense que repiten premio porque el año pasado ya consiguieron este galardón. Cada uno de estos tres ganadores va a recibir un premio de 500 euros. Y vamos ahora a El Boalo, Cerceda y Matelpino, que dedica su calendario 2022 a mujeres de diferentes nacionalidades que viven en la ciudad. El calendario que se titula Transitando hacia la Igualdad es una iniciativa de la Consejería, perdón, de la Concejalía de Igualdad de Juventud y de Cultura y han citado en este calendario a 12 mujeres de diferentes nacionalidades, guaraní, francesa, italiana, búlgara, inglesa, portuguesa, boliviana, colombiana y rumana para que protagonicen este calendario que pueden encontrar en el ayuntamiento, en el edificios administrativos, en las casas de cultura de cada municipio y por otro lado también se puede descargar online. Y terminamos con un suceso. Un montañero de 56 años ha fallecido este martes tras caer de un precipicio en el pico Dos Hermanas de la Montaña Peñalara. Así lo comunicaba esta madrugada eh, un portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. El montañero de 56 años ha caído por un precipicio por causas que se investigan. El grupo de rescate en altura de los bomberos de la Comunidad de Madrid, el Gera, ha accedido al punto en helicóptero y ha comprobado que el montañero estaba fallecido. A petición del juez y en colaboración con Guardia Civil ha rescatado el cuerpo y lo ha llevado en helicóptero al puerto de Cotos donde ha quedado a disposición judicial. La pareja de este hombre recibió en el momento en el que eh, bueno, pues llegaron los efectivos de emergencias 112 la asistencia psicológica. Eh, esta mujer estaba acompañando a este eh, varón de, 10, de 56 años cuando ocurrió este accidente. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la ONCE. Y el número premiado fue el 82.396. Vamos a repetir, número 82396. Por otro lado, vamos a comentar también que la serie 47 del mismo número ha sido agraciada ayer con la paga.